ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് അഥവാ അഭിരുചി നിർണയ പരീക്ഷ ഉപരി പഠനത്തിനായി കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും വിവിധങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും താല്പര്യങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായി വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അഭിരുചിക്കും താല്പര്യത്തിനുമാണ് നാം പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് കൂടാതെ അവരുടെ അക്കാദമികമായുള്ള നേട്ടങ്ങൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പ് കുടുംബ സാഹചര്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ വ്യക്തിയും വ്യത്യസ്തമായ സവിശേഷതകൾ ഉള്ളവരാണ് ആ സവിശേഷതകൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ കരിയർ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് ഇന്ന് വിവിധങ്ങളായ അഭിരുചി നിർണയ പരീക്ഷകളുണ്ട് എന്നാൽ സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്ത അഭിരുചി നിർണയ പരീക്ഷയാണ് കേരള ഡിഫറൻഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് അഥവാ കെ ഡാറ്റ് സൗജന്യമായി നടത്തുന്ന കെ ഡാറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം എസ് എസ് എൽ സിയും പ്ലസ് ടുവും കഴിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപരിപഠനത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമയമാണ് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഏത് കോമ്പിനേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഏത് കോഴ്സാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് കുട്ടികൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി അവർ ഏത് കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് അവർ ഏത് കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അഥവാ അഭിരുചി എന്താണ് അവരുടെ താല്പര്യം എന്താണ് അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പ് ഏതാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും അവരുടെ കഴിവുകളിലും പേഴ്സണാലിറ്റിയിലും ആവശ്യങ്ങളിലും വാല്യൂസിലും താല്പര്യങ്ങളിലുമെല്ലാം വ്യത്യസ്തരാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഈ വൈവിധ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനാണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ കരിയർ അസസ്മെൻറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമായി വന്നിരിക്കുന്നു ഈ കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നോക്കേണ്ടത് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അഭിരുചി എന്താണ് എന്നാണ് എന്താണ് അഭിരുചി ഓരോ വ്യക്തിക്കും ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ ജന്മന ലഭ്യമാണ് പക്ഷേ ഓരോ വ്യക്തിയിലും അവരുടെ അഭിരുചി വ്യത്യസ്ത തരത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കപ്പാസിറ്റി ടു അക്വയർ സം സ്പെസിഫിക് നോളജ് സ്കിൽസ് ഓർ സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസ്ഡ് റെസ്പോൺസസ് സച്ച് ആസ് ദ എബിലിറ്റി ടു സ്പീക്ക് എ ലാംഗ്വേജ് ടു ബിക്കം എ മ്യൂസിഷ്യൻ ഓർ ടു ഡു മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് എറ്റ്സെട്രാ ദസ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു മെഷർ എ പേഴ്സൺസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എബിലിറ്റി ഇൻ എൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കൈൻഡ് ആൻഡ് വിത്ത് ഇൻ എ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് റേഞ്ച് അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഴിവുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ വ്യക്തികളെ പര്യാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ അതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഏതൊക്കെ കരിയറുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ അവർക്ക് നന്നായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് അവർ വീക്കായിട്ടുള്ളത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവർ മുമ്പ് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചില പ്രത്യേക കരിയറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താനും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായും തൊഴിൽപരമായുമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് സാധ്യമാണ് സാധാരണ ഒരു പരീക്ഷ പോലെയല്ല ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് മുൻകൂട്ടി യാതൊരു പരിശീലനവുമില്ലാതെ അവർക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അഭിമുഖീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഭാവിയിൽ എന്താകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു കേരള ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് അഡോളസൻ കൗൺസിലിംഗ് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റാണ് കേരള ഡിഫറൻഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് അഥവാ കെ ഡാറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി
വി എച്ച് എസ് സി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരു സൂപ്പർവൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരിയർ ഗൈഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാത്രമേ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കേഡാറ്റ് പരിശീലനം ലഭിച്ച അധ്യാപകർ അവരുടെ ഒഴിവ് സമയമനുസരിച്ച് വെബ്സൈറ്റിൽ സ്ലോട്ടുകൾ നൽകുകയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആ സ്ലോട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായി യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ലഭിക്കുന്നു ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കരിയർ പ്ലാനിങ് സെഷൻ നൽകുകയും പിന്നീട് ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നിയമാവലികൾ കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം ലഭിച്ച അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് കേരള ഡിഫറൻഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഓരോ ടെസ്റ്റിനും ഇടയിൽ അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പ് നൽകുകയും അടുത്ത ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് മുൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ക്യാരി ഓവർ ഇഫക്റ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് നൽകുന്നത് ടെസ്റ്റിന് ശേഷം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എടുക്കുകയും ആ റിസൾട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടിയും പാരൻറ്റുമായിക്കൊണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് പിന്നീട് വരുന്നത് വെർബൽ എബിലിറ്റി ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റി അബ്സ്ട്രാക്ട് റീസണിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ റീസണിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആറ് ടെസ്റ്റുകളാണ് കേഡാറ്റിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നും ഏതൊക്കെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുമുള്ള ഗൈഡൻസ് കൃത്യമായിക്കൊണ്ട് ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാലയങ്ങളിലുള്ള കേഡാറ്റിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അധ്യാപകരുടെ സേവനം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്